আসসালামু আলাইকুম ওলি স্যার এর অনলাইন কোচিং এ সবাইকে স্বাগত আজ আমরা প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং অর্থাৎ বিবিএ ফার্স্ট ইয়ার এর চারটা ডিপার্টমেন্টেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ওয়ার্কশিট চার ডিপার্টমেন্টের সব ডিপার্টমেন্টে ওয়ার্কশিট থেকে কম পক্ষে 10 নম্বরের কোশ্চেন হয় সেই ওয়ার্কশিট থেকে আজকে অঙ্ক করব এবং ওয়ার্কশিট কত সহজে 100% মেলানো যায় সেটাই শিখব অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা বাইরে প্রাইভেট পড়েছেন এবং ওয়ার্কশিট করতে গেলে দেখা গেছে অনেক ভুল হইছে কিন্তু ওয়ার্কশিটের কিছু ছোটখাটো রুল আপনি মনে রাখতে পারলে 100% সেটা মেলবে আমার এখানে পড়ার একটা সবচেয়ে বড় সুবিধা কি আপনি নিজেও জানতেছেন যে কোন অধ্যায়টা করতেছেন এই অধ্যায়তে কত নাম্বার কোশ্চেন আসে একটা জরিপ এরকম দেওয়া থাকে সব ডিপার্টমেন্টে আছে আর কি আছে এই যে হিসাব গুলো যারা আপনারা এস এস এইচ এস সি তে কমার্স বা বিজনেস স্টাডিতে পড়ে আসছেন তারা এই বাংলাতে করে আসছেন এখন ইংরেজি গুলো মনে রাখা অনেকগুলা কষ্টকর যেগুলো কমন ইংরেজি যে হিসাব গুলো বেশি আসে পরীক্ষায় এই লিস্টটা কিন্তু এখানে দেয়া আছে সেখান থেকে আপনি লিস্ট গুলা দেখে শিখে নেবেন যেমন ক্রয় তো সবাই চিনি আমরা কিন্তু ক্রয় ইংরেজিটা পার্চেজ হয়ে গেছে যারা দুর্বল আছে এই লিস্টটা একটু করে নেবেন আচ্ছা এই ক্লাস করার জন্য আপনার একটা বিষয় মোটামুটি হালকা ধারণা থাকতে হবে সেটা হলো অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি বা সমন্বয় জাবেদা এই সমন্বয় যাবে যদি পারেন তাহলে দশ নম্বর কনফার্ম পাচ্ছেন তাহলে আমরা একটা অঙ্ক করি তাহলে আরো বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা ফার্স্টে প্রবলেম ওয়ান করবো ওয়ার্কশিটের এই ওয়ান ওয়ার্কশিট করার জন্য যে প্রশ্ন দেওয়া থাকে এখানে যা দেওয়া আছে যে এতগুলো হিসাব এই সবগুলো খাতায় উঠাই ফেলতে হবে আমার হোয়াইট বোর্ডে এই সবগুলো হিসাব লিখে ফেলতে হবে নাহলে আমি অঙ্কটা করাতে পারবো না তাহলে আমি যেভাবে যে টেকনিকে বলতেছি সেভাবে আপনার অঙ্কটা শুরু করে দেন করতে একটু সময় এবং কষ্ট হবে কিন্তু দশ নাম্বার কনফার্ম পাবে এবং একটা সুবিধা আছে অ্যাকাউন্টিং এর এই অঙ্ক করলে যদি অঙ্কটা সম্পূর্ণ নাও হয় সেক্ষেত্রে কিছু না কিছু নাম্বার স্যাররা দেয় আচ্ছা এখানে প্রশ্নে আমরা বুঝবো কিভাবে ওয়ার্কশিট আসছে এখানে বলে দিবে প্রিপেয়ার এ টেন কলাম ওয়ার্কশিট দশটা ঘরের ওয়ার্কশিট করে দেখাবো অর্থাৎ ঘর হবে দশটা তারা দুইটা টাকার ঘর দেওয়া দিয়ে দিছে আর বাকি গুলো আপনার করতে হবে প্রবলেম ওয়ান উপরে যা লিখতে হবে প্রতিষ্ঠানের নাম যেমন এই অঙ্কের নাম হলো নাভেদ এন্টারপ্রাইজ যে নাম থাকবে এটা উপরে লিখতে হবে তারপর লিখতে হবে কি অঙ্ক করতেছি ওয়ার্ক শিট এরপর লিখতে হবে হলো তারিখ লিখতে হবে ফর দ্যার ইন্ডেট যে বছরের হয় ইয়ার ইন্ডেট লিখবো আর যদি তিন মাসের দুই মাসের এক মাসের অঙ্ক হয় সেটা আমরা বুঝবো কিভাবে এখানে লেখা থাকে এই যে ফর দা কোয়ার্টার ইন্ডেট ফর ইন্ডেট মানে তিন মাসের অঙ্ক এই মেয়াদটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এই মেয়াদটা কিন্তু দেওয়া থাকবে তাহলে আমরা লিখবো ফর দা ইয়ার না লিখে কোয়ার্টার ইন্ডেট ফর দা কোয়ার্টার डिटेल्सिटेल लम्बा लम्बा घर कर घर देवे तीन सब गो करते देखल এখন প্রশ্নে কতগুলো সিরিয়াল দেওয়া আছে সিরিয়াল দেওয়া না থাকলে এটা সিরিয়াল নাম্বার সিরিয়াল নং 
লেখে সবগুলো হিসাব লেখবো যেমন এখানে প্রশ্নে ক্যাশ দেওয়া আছে প্রশ্নটাই তো অনেক সময় চলে যাবে মোটামুটি এখানে চোদ্দটা দেওয়া আছে कैपिटल रेंस আজকের ক্লাস একটু বড় হবে আজকের ক্লাস আপনি করে ফেললে এরপরে আর কোন অঙ্ক আপনাদের বেসিক হয়ে যাবে এক অঙ্কে মিসেলেনিয়াস এক্সপেন্স এই ছিল আমার যতগুলো এক্সপেন্স এরকম ছোট ছোট দাগ আপনি করে নিলে সবচেয়ে ভালো হয় হ্যাঁ আমি অঙ্ক এখন শুরু করিনি শুধু প্রশ্নটা উঠাইলাম এখন অঙ্ক স্টার্ট করে নেই প্রশ্নের টাকা গুলো উঠাবো এখানে লেখা আছে ট্রায়াল ব্যালেন্স ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা টাকা আছে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার ছাপ্পান্ন হাজার দুইশো আমি এখন অঙ্ক শুরু করে নেই শুধু প্রশ্নটা লিখতেছি যা যা দেওয়া আছে সেগুলো আপনি উঠাইতেছেন প্রশ্ন যদি কঠিন হয় এই অঙ্কটা আপনাকে বাঁচাবে কারণ এই অঙ্কটা করলে আপনি ভুল হইলেও নাম্বার পাচ্ছেন অনেক অঙ্ক আছে যেগুলা আপনি করে আসবেন শুদ্ধ করার চেষ্টা করবেন শূন্য পাবেন এরকম অঙ্ক আছে এই ছিল আমার প্রশ্ন এই যে যা দেওয়া ছিল প্রশ্নে তাই উঠাইলাম এই যে প্রশ্ন যা দেওয়া ছিল সেইগুলাই উঠাইলাম এই উঠানোর কাজটাই প্রথমে করলাম প্রশ্ন উঠাইলাম আর কোনো কাজ করিনি এখন এখন এখানে যে পাঁচটা লাইন লেখা আছে পাঁচটা সমন্বয় লেখা আছে এই পাঁচটার জন্য আর একটা ঘর করতে হবে আপনাকে এই দুই এই পর্যন্ত দেওয়াই ছিল এই পাঁচটার জন্য নতুন করে একটা ঘর করতে হবে এটার নাম হলো অ্যাডজাস্টমেন্ট সমন্বয় কেউ যদি এই অ্যাডজাস্টমেন্টের ঘরটা করতে পারেন আমি তাকে কনফার্ম করে দিলাম যে আপনি ইনশাল্লাহ দশ নম্বর পরীক্ষা হলে পাবেন যদি আপনি শুধু এই ঘরটাই শুধু করতে পারেন এটা শিখার জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট শিখার জন্য আপনাকে অবশ্যই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি নামে একটা চ্যাপ্টার আছে ওইটা জানা থাকতে হবে না থাকলেও ওয়ার্কশিট করে করে শিখতে পারবেন এখানে বলা আছে প্রথমে সাপ্লাই অন হ্যান্ড সাপ্লাই শব্দ অর্থ আপনার মনিহারি হাতে আছে সাত হাজার পাঁচশো সাত হাজার পাঁচশো টাকার মনিহারি হাতে আছে উপরেও যাচ্ছি আমরা মনিহারি মজুদের পরিমাণ দেখতেছি আমাদের দশ হাজার পাঁচশো এখন হাতে আছে সাত হাজার পাঁচশো বাকি গুলো কি হয়েছে তিন হাজার টাকার খরচ হয়ে গেছে খরচ হলে কি জার্নাল দিতে হয় জার্নালের আমি আপনাদের ইয়েটা শিটটা বের করে দেখাই মাত্র অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি থেকে তিরিশ নাম্বার পাওয়ার সুযোগ থাকে এই তিরিশ নাম্বার আপনি পাবেন বেশি কিছু না 
মাত্র নয়টা যাবে তা যদি আপনি শিখতে পারেন তাহলেই পাবেন এই যে আমি দেখাইতেছি কোন নয়টা যাবে তা সমন্বয় সাপ্লাই হাতে ছিল দশ হাজার পাঁচশো এখন আছে সাত হাজার পাঁচশো তিন হাজার টাকার এক্সপেন্স হয়েছে এই এক্সপেন্স ডেবিট আর সাপ্লাই ডেবিট এক্সপেন্স ডেবিট সাপ্লাই ক্রেডিট আমি তো অঙ্ক এক বছরে করতেছি না আমি তো তিন মাসে করতেছি তা তিন মাসে একটা বের করতে করলে কি করতে হবে পাঁচ হাজার কে চার দিয়ে ভাগ করতে পারেন অথবা তিন দিয়ে গুণ বারো দিয়ে ভাগ এইভাবেও আমি তিন মাসের অবচয় বের করতে পারবো বারোশো পঞ্চাশ টাকা বারোশো পঞ্চাশ টাকা ডেবিট আবার এখন বুঝে নিয়ে আপনি বলতেছেন এটা ডেবিট আর এটা ক্রেডিট জার্নাল থেকে শিখছি দুইটাই লিখলাম প্রয়োজন কথা বলা আছে আমাদের আরো কয়েকটা ঘর দরকার নিচে দেখি কতটুকু করা যায় একটা হোয়াইট বোর্ডে আসলে এটা হয় না চেষ্টা করি আমরা ইন্স্যুরেন্স এক্সপায়ার্ড এট দ্য রেট টাকা পনেরোশো পার মান্থ ইন্স্যুরেন্স পনেরোশো টাকা প্রতি বছর খরচ হয় 
ইন্স্যুরেন্স এরকম খরচ হলে জায়গা দিতে হয় কি দেখি আমরা ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট প্রতি মাসে 1500 তে তিন মাসে হবে 4500 টাকা আমরা নিচে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স লিখলাম ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স লিখলাম নতুন করে নামটা লিখে 4500 টাকা ডেবিট দিকে লিখলাম প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট এটা কিন্তু উপরে লেখা আছে যে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট 4500 এই শব্দটা নতুন করে লিখলাম না শুধু ক্রেডিট ঘরে বসাই দিলাম এই ঘরটা একটু কষ্ট করে আগে থেকে ক্লাস করা থাকলে বুঝতে সুবিধা হবে আর এটা বুঝে গেলেন বাকিগুলোর বোঝা কোন ব্যাপার না শুধু যুগবিক করতে হবে লাস্ট একটা সমন্বয় বাকি আছে সেটা বুঝলে আমাদের কাজ শেষ সার্ভিস প্রভাইডেড বাট আনবিল্ড সার্ভিস দিয়েছি কিন্তু টাকা পাইনি 7500 এইটা যাবে দা এখানে দেওয়া আছে সার্ভিস এরকম ডিসি কিন্তু টাকা পাইনি এই যে সার্ভিস প্রভাইডেড নট রিসিভ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট এই যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ এটা ভুল আইছে লেখাটা হ্যাঁ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট তাহলে আমাদের এই টাকা গুলা লিখতে হবে না কারণ কি জানেন এখানে যেগুলা আছে আপনার সার্ভিস রেভিনিউ এখানে দেওয়া আছে এই যে সার্ভিস রেভিনিউ এখানে দেওয়া আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এখানে দেওয়া আছে লিখতে হলো না এই যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সবার উপরে দেওয়া আছে 7500 টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল 7500 ডেবিট আর সার্ভিস রেভিনিউ যেহেতু লেখা আছে আর লিখতে হলো না সার্ভিস রেভিনিউ 7500 এই ঘরটা কমপ্লিট হয়ে গেল না যাবে দা করলাম ডেবিট ক্রেডিট করলাম এটা শিখতে আপনার সময় লাগবে অ্যাডজাস্টিং এন্টিটি না পারেন তাহলে পারবেন না অ্যাডজাস্টিং এন্টি করানো হইছে আবার করানো হবে সমস্যা নেই অ্যাডজাস্টিং এন্টি ভিডিওগুলো দেখে নেন এখন বাকিগুলো এটা এটার আলোকে বাকিগুলো কিভাবে করবেন সেটা আমি শেখাবো এরপরে আমাকে ওয়ার্কশিটের আরো ঘর করতে হবে এটা করতে হবে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স এটা হলো অনেক অনেক ইজি ছোট বাচ্চাও পারবে এটা করার নিয়ম হলো ডেবিট থাকলে আপনি লিখে নেন ট্রায়াল ব্যালেন্সে ডেবিট থাকলে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে ডেবিটেই বসবে ডেবিট থাকলে ডেবিট থাকলে ডেবিটেই যায় বসবে ক্রেডিট থাকলে ক্রেডিটে যায় বসবে এটা রুল প্রথম রুল কি শিখেছি ডেবিটের টাকা ডেবিটে বসবে ক্রেডিটের টাকা ক্রেডিটে বসবে যেমন এক লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা কোন জায়গায় আছে ডেবিটে আছে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে ডেবিটে বসাতে হবে আপনার এক লক্ষ চোদ্দ হাজার ছাপ্পান্ন হাজার দুইশ ডেবিটে আছে তাহলে এই ডেবিটে বসাতে হবে কিন্তু মাঝখানে যা হোক সাত সাড়ে সাত হাজার আছে মাসখানে থাকলে কি করতে হবে মাসখানে ডেবিটে ট্রায়াল ব্যালেন্সে ডেবিট আবার যদি মাঝে মাঝে অ্যাডজাস্টমেন্টে ডেবিট থাকে তাহলে যুগ হবে ডেবিট ডেবিট যুগ হয়ে আবার ডেবিটে যায় বসবে যদি অ্যাডজাস্টমেন্টে যদি ডেবিট হয় আর এখানে ডেবিট দুই ডেবিটে যুগ হয়ে এই ডেবিটে যায় বসবে তো সেই হিসাবে তেষট্টি হাজার সাতশো হবে ডেবিটে আছে কিন্তু এটা ক্রেডিটে আছে যদি ডেবিট থাকে আর অ্যাডজাস্টমেন্টে ক্রেডিট থাকে ডিউক হবে ডিউক হয়ে ডেবিটে যায় বসবে অর্থাৎ ডেবিট আর ক্রেডিটে কি হয় ডিউক এটা হলো যুগ হলে এটা কি হবে ডিউক এটা প্লাস চিহ্ন যদি হয় তাহলে এটা হবে মাইনাস চিহ্ন আর এটা হবে প্লাস আর এটা মাইনাস মনে মনে দেখেন এই প্লাস এই প্লাস করে এখানে প্লাস হয়েছে এটা প্লাস এটা মাইনাস হয়ে এই জায়গায় বসবে এটা প্লাস আর এটা কি মাইনাস তাহলে এখানে হবে মাইনাস করতে হবে উনিশ হাজার পাঁচ সহজ হিসাব ডেবিটের টাকা ডেবিট থেকে বসবে মাঝখানে ডেবিট থাকলে যুগ হবে ক্রেডিট থাকলে দুই হবে তা বাংলায় লিখে ফেলেন বাংলায় কি লিখবেন আমি আবার বলতেছি ডেবিটের টাকা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স ডেবিটে হবে যদি 
মাসখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট ডেবিট থাকে তাহলে যুগ হবে অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট থাকে ডিউ হবে এই লাইনটা বারবার শিখ মুখস্থ করে ফেলবে এই টাকা ডেবিটে যায় বসবে এই যে 60000 ডেবিট দিয়ে যায় বসবে আমি ডেবিটের গুলো আগে করতেছি ক্রেডিট নিয়ে আলোচনা করতেছি না এখনো 22000 এখানে যায় বসবে 13000 এই জায়গায় যায় বসবে 12000 এই জায়গায় যায় বসবে 12000 2000 এখানে বসবে এখানে এটা তো কিছু নাই প্রথম প্রথমে শেষের একটা আইটেম 45 টাকা ডেবিট দিকে আছে ডেবিট দিকে বসলে এই 3000 ডেবিট দিকে বসলো এই 45 টাকা ডেবিট দিকে বসবে তাহলে আরেকবার বলছি ট্রায়াল ব্যালেন্সে ডেবিটের টাকা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে ডেবিটেই বসবে যদি মাসখানে অ্যাডজাস্টমেন্টে ডেবিট থাকে যুগ হবে যুগ হবে ক্রেডিট থাকলে বিয়োগ হবে এখন এটার উল্টা কাজ করতে হবে ক্রেডিটের ক্ষেত্রে ক্রেডিট যদি করতে যাই তাহলে রুলটা হলো ট্রায়াল ব্যালেন্সে ক্রেডিট টাকা অ্যাডজাস্টেড ক্রেডিটের ক্রেডিট দিকে বসবে তাহলে এটা মাইনাস মাইনাস দিকে বসবে যদি মাসখানে কোনো ডেবিট থাকে তাহলে বিয়োগ হবে কারণ এটা মাইনাস আর এটা প্লাস মাইনাস থেকে প্লাস প্লাস মাইনাস কি বিয়োগ হয়ে যাবে এটা থেকে এটা বাদ যাবে বাদ দিয়ে ক্রেডিটে যায় বসবে যদি রাস্তায় যদি আরো ক্রেডিট পায় তাহলে ক্রেডিটে ক্রেডিটে যোগ হয় ক্রেডিট দিকে যায় বসবে তাহলে শব্দটা কি দাঁড়াইলো আমি একটু ভালো করে আবার আপনাকে আবার বুঝাই দিই শব্দটা দাঁড়াইলো ক্রেডিটের টাকা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে ক্রেডিটেই বসবে যদি মাসখানে ক্রেডিট থাকে তাহলে যোগ হবে মাসখানে যদি ডেবিট থাকে বিয়োগ হবে তো বাংলা লিখে নেন কথা না এক লক্ষ এখানে লিখব আমরা এক লক্ষ 23000 এখানে লিখব ক্রেডিট দিকে লিখব দুই লাখ ক্রেডিট দিকে লিখব এখানে তো নাই এই 13 1 লক্ষ 36200 এর সাথে এটা যোগ করব যোগ করে যেটা আসে ক্রেডিট দিকে লিখব ক্রেডিট ক্রেডিট যোগ মাইনাস মাইনাস এ প্লাস মাইনাস মাইনাস এ প্লাস 1 লক্ষ 43000 1 লক্ষ 43700 এই কেটা 9999 এখানে কিছু নাই এই যে এখন এই ক্রেডিটটা দেখতেছ যে 12500 সবার নিচে যোগ ফলটা এই ডেবিট পাশে যোগ ফল আসছে 5 লক্ষ 71 হাজার 5 লক্ষ 71 হাজার 450 ডেবিট হচ্ছে 5 লক্ষ 71 আর 450 এদিক দিয়ে যোগ করলাম অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স যোগ ফল এটাও যোগ ফল মিলে যাবে এমন কি এটার যে টোটাল ট্রায়াল ব্যালেন্সের টোটাল দুইটা ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট ক্রেডিট যোগ ফল মিলবে যখন ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট আছে 5 লক্ষ 59700 হবে পাস লক্ষণ 60700 তার মানে এই ঘরটা যোগ করতে হবে এই ঘরটাও যোগ করতে হবে এইটা আসবে অ্যাডজাস্টমেন্টের এইটার এবং এটার যোগফল মিলবে এই দিক দিয়ে যোগফল আসবে হলো 19250 এখানে যোগফল আসবে 19250 তার মানে আমরা যে বুঝতেছি যতগুলো ট্রায়াল ব্যালেন্স আছে এখানে ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট ক্রেডিট সবগুলো যোগ করলে ডেবিটের সাথে ক্রেডিট মিলবে ডেবিটের সাথে ক্রেডিট মিলবে ডেবিটের সাথে ক্রেডিট মিলবে এত রক শেষ এই ঘরটা ছোট বাচ্চা পারবে যে ফর্মুলা শিখলাম শুধু এই ঘরটা আপনারা শিখতে হচ্ছে বাকি দুইটা ঘর কিভাবে শিখবেন সেটা আমি আপনাকে শিখিয়ে দিব এখন রুল লেখা শুরু করেন এটা হলো ইনকাম স্টেটমেন্ট এটা হলো ইনকাম স্টেটমেন্ট ইনকাম ইনকাম স্টেটমেন্টে লিখেন নিয়ম অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স এর 
एक्सपेंस गुलो एक्सपेंस डेबिट पासे जे एक्सपेंस थाके शे गुलो इनकम स्टेटमेंटेड डेबिटे बोझ बे बाकी शॉप बैलेंस शीटे डेबिटे बोझ बे बैलेंस शीटे डेबिटे बोझ बे शाहज का था बोली ए डेबिट एकाने नावले एकाने ये दुई टाइम जे एक जगह जावे एकाने जावत तार ओ दिकान में डेबिट वो करो क्रेडिट दिके जावे ना तले ए घट्टा होय तो एकाने जावे नावले एकाने जावे शॉर्ट तो की एकाने आशा शॉर्ट तो हुलो बोलते से एक्सपेंस शॉर्ट तो लेखा तक्तवा जमन ये दिके देखन ए जे एक्सपेंस लेखा এখানে এক্সপেন্স বা খরচ বসবে এখানে ব্যালেন্স শীট মানে ব্যালেন্স শীটে বসবে হলো সম্পদ সমূহ সো এই সূত্র অনুযায়ী ডেবিটের টাকা ডেবিট ছাড়া অন্য কোথাও বসবে না যেহেতু এটা ক্যাশ ক্যাশের তো সম্পদ এক্সপেন্স লেখা নাই এই ঘরে বসবে 63700 এটা সম্পদ এই ঘরে বসবে ক্যাশ एक्सपेंस तो लेकर नहीं, एक्सपेंस लेकर तक लेगा घर, नाव ले, एक घर, सात हजार पांच सौ, एक्सपेंस लेकर नहीं, सो एक नहीं, उन्हीं सात हजार पांच सौ, एक्सपेंस लेकर नहीं, एक नहीं, तीन लोग को एक्सपेंस लेकर नहीं, एक नहीं, डेविड ब्लॉक उस तरह से हम राउंड नोकल नहीं चीना, एक्सपेंस लेकर এই যে একটা ডেবিট আছে 60000 এক্সপেন্স লেখা নাই তো কিছু করার নাই এক্সপেন্স লেখা না থাকলেই করে 6000 মানে 6000 ছিল এরপর আর কি আছে 22000 এইবার এক্সপেন্স লেখা আছে স্যালারি এক্সপেন্স মানে লেখা এই যে 22000 টাকা এই যে 22000 টাকা এই যে এক্সপেন্স পাশে ডেবিট পাশে ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট পাশে বসাইলাম কেন পিছনে এক্সপেন্স শব্দ লেখা আছে এই যে এটা পিছনে এক্সপেন্স লেস লেখানো আছে যখন লেজার মাঝে এক্সপেন্স লেখা থাকবে এই ঘরে বসাবো না হলে এই ঘরে বসাবো ওকে এখানে এক্সপেন্স লেখা 12000 এর পিছনে সো আমার এখানে লিখতে হবে এটা মিসেলেনিয়াস এক্সপেন্স এক্সপেন্স লেখা 2000 এর পিছনে এখানে লিখতে হবে আমাদের কোনো ওয়ে নাই সাপ্লাই এক্সপেন্স লেখা আছে সো এখানে লিখতে হবে ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্স লেখা আছে পিছনে 1250 এখানে লিখতে হবে ডেবিট গুলো লিখতেছি इंटरेस्ट एक्सपेंस लेकर सो एक एंड लिखता हूँ। डेबिट एंड गुलो शॉप पुन्नों को टाइप शेष जो तो गुल जो तो ब्लाइट में आते शॉप लेकर इंश्योरेंस एक्सपेंस आते शॉप आने से शॉप आने से इंश्योरेंस एक्सपेंस सो एक्सपेंस लेकर तो किसी को ना नहीं कर लिखता हूँ। एक्सपेंस लेकर आप आ बोलती है एक्सपें इतनी ज़रूरत को ठीक नहीं हम कोई होपने करना आपने वार्षिक मिले आज में पढ़ी खाले अच्छा एक अनु स्टैटिस्टिक्स का क्लास शुरू है नहीं क्लास शुरू हुई लेकिन जाना बो एक अनु फर्स्ट ईयर के क्लास होते हैं वार्षिक क्रेडिटेड टका क्रेडिटेड टका बहुत सारे जोन में दूरी टा ऑप्शन आते हैं ऑप्शन नंबर वन এখানে সবগুলো লাইবিলিটি দায় বসবে যেহেতু নোটস পেবল এখানে রেভিনিউ লেখা নেই তাহলে এই ঘরে বসবে না এই 1 লক্ষ টাকা স্থান হলো এই জায়গায় এই ক্রেডিট না বসলে তো এই ক্রেডিট বসাই দিতে হবে এই টাকাটাও রেভিনিউ লেখা নাই সো আমাকে এই জায়গায় লেখা ছাড়া আর কোনো অপশন নাই এই 2 লাখ টাকা এখানে লিখতে হবে আমরা আগামী ক্লাসে আরো কিছু শর্টকাট রুল শিখবো যে পৃথিবী যত কঠিন অঙ্ক আছে আমি জানি না চিনি না এরকম আইটেম যদি হয় সেই আইটেমটাও আপনি বসায় দিতে পারেন পারবেন আইডিয়া করে যেমন ধরেন আমার একটা শব্দ আসছে এটা ক্রেডিট পাশে আছে কিন্তু আপনি এটা বুঝতেছেন নাকি রেভিনিউ তো নাই পিছনের তো রেভিনিউ টাইটেলটা নাই সো এটাকে আপনি দায় পাশে বসায় দিলেন একটা আইটেম আসছে এটাকে চিনেন না ডেবিট পাশে 5 লাখ টাকা এই পাশে এই আইটেমের নাম জীবনে শুনেন নাই আর কোথায় বসাবে আপনি এটা তো এক্সপেন্স শব্দ না যেহেতু তো ডেবিট পাশে এই ঘরে বসবে না সরাসরি এই ঘরে বসবে 
সো একটা আননোন আইটেম কেউ আপনি বসাই দিতে পারবেন আচ্ছা এখানে আরো ক্রেডিট দিকে বারোশো পঞ্চাশ রেভিনিউ অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেসেশন অর্থাৎ রেভিনিউ লেখা নাই সো আমাকে এখানে নিতে হবে বারোশো পঞ্চাশ সবার নিচে তিন হাজার টাকা ক্রেডিট দিকে আছে ইন্টারেস্টেবল এই জায়গায় নিতে হবে শেষ কাজ অঙ্ক শেষ তাহলে সবগুলো আইটেম একবার একবার করে নিলাম এখন এই ঘরের যুগ ফল নামাতে হবে এখানে যুগ ফল আর এখানে যুগ ফল জানতে হবে এইটাই শেষ অংশ এটা শিখলে অঙ্ক শেষ আমি দেখলাম এই এই জায়গায় ক্রেডিট পাশে এই জায়গায় ক্রেডিট পাশে অনেক বড় অ্যামাউন্ট হয়ে গেছে ক্রেডিট পাশের অ্যামাউন্ট হলো এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশো এই এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশো নিচে লিখলাম নিচে জায়গা নাই তো একটু উপরে লিখে হ্যাঁ এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশো টোটাল লিখবেন এটা এটা হলো টোটাল যেটা লিখতেছি টোটাল এই জায়গাও এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশো লিখতে হবে ডেবিট পাশেও এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশো লিখলাম কিন্তু এটা যুগ করে এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার হবে না কিছু টাকা ডিফারেন্স হবে এই টাকাটা এই জায়গায় লিখবেন এই নিচে ছোট করে এই জায়গায় লিখবেন ধরেন এখানে ডিফারেন্স আছে বিরাশি হাজার নয়শো পঞ্চাশ টাকা এখানে ছোট করে লিখবেন বিরাশি হাজার নয়শো পঞ্চাশ বিরাশি হাজার নয়শো পঞ্চাশ এইটার নাম হলো নেট ইনকাম নেট ইনকাম চলে যাবে নেট ইনকামটা চলে যাবে এই ক্রেডিট পাশে তফাটটা কোথায় যাবে ক্রেডিট পাশে নেট ইনকাম যদি হয় ক্রেডিট পাশের সংখ্যা যদি বড় হয় তাহলে তফাত যে টাকা পাবে এটা ক্রেডিট পাশে যাবে মনে রাখবেন ডেবিট পাশে এই টাকাটা আমি ক্রেডিট পাশে নিয়ে যাব নেট ইনকাম আছে এটা নিয়ে আগামী ক্লাসে ডিটেলস আলোচনা হবে এই পাশের যুগ ফল টানতেছি মিলে গেছে পাঁচ লক্ষ দশ হাজার সাতশো হয়েছে এই পাশে পাঁচ লক্ষ দশ হাজার সাতশো হয়েছে দুই পাস মিলে গেছে অঙ্ক আমার শেষ এই হলো একটা ওয়ার্কশিটের সম্পূর্ণ চিত্র আপনি বাসায় এই ভিডিওটা আরো দশ বার দেখেন প্রয়োজনে ভালো করে দেখেন টাকা গুলাই যে ছকের ভিতরে এলোমেলো একটু হয়ে গেছে কিছু করার নাই কারণ এত বড় অঙ্ক তো আর খাতাতেও করা খুব কঠিন হয়ে যায় নেক্সট ক্লাস আপনাদের প্রশ্ন নিব ওয়ার্কশিট নিয়ে তাহলে আজকে এই পন্থ থাকলো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ